ಮಿಂಚು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಶಬ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಿಂಚಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುಡುಗು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಮಿಂಚು ಇಂತಹ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಕಾರಣನ ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ಆಗಾಗ ಆಲೆಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಜೊತೆ ಮೀನುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜಾನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಜೊತೆ ಮೀನುಗಳು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಳೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಘಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಣಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಣಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇಘಗಳ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಣಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಮೂರು ಮೇಘಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಣಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿಂಚು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಮರಗಳು ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಆಗಬಹುದು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುಡುಗು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲೈಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೌಂಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಂಭವಿಸಿತು ಈ ಮಿಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಲು ಬರೀ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶಬ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಲು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಮಿಂಚು ಮೊದಲು ಬಂದು ಆ ನಂತರ ಗುಡುಗು ಬರೋದು ಈ ಮಿಂಚಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಂಚು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಮಿಂಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಸಾಡಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಮಿಂಚು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಮಿಂಚಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತ
ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪಾಯಕರ ಮಿಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮರಗಳನ್ನು ಅದು ಯಾವುದೇ ಮರವಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮಳೆ ಮಿಂಚು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಎಫ್ ಎಂ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗಳು ಕೇಬಲ್ಗಳಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ನೀವು ಮಳೆ ಮಿಂಚು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿ ಫಿ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸಬೇಡಿ ಥರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಮಿಂಚಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಯವು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಿಂಚು ನೀವಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮಿಂಚು ಬಂದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಗುಡುಗು ಬಂದರೆ ನೀವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರ ನೀವಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಆರು ಮೈಲಿ ಒಳಗೆ ಮಿಂಚಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮಿಂಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಲೋಹದ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಈ ಲೋಹದ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಮಳೆ ಮಿಂಚು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿತರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ